So lots of really um, inspiring speakers and um, and and content, which I hope you're going to um, take lots from today. Um, I think we need some positive news. The international news is often so grim. Um, the we're all horrified by the events in in Gaza um, and Israel, the war in Ukraine, and sort of the the, the countless. Um, stories of the cl climate catastrophe going on at the moment. Um, it can also al always feel as if everything is going wrong and if everything is getting worse. Um, I'm here to tell you that's not all the case. There, there are some things which are working well and some things which are definitely getting better. Um, housing rarely makes the news in the same way, but it's odd in a way for something which is so important to improving so many people's lives. I think we all know that well-housed people have better health, better mental well-being. There's also research to show that um, well-housed people are better, better able to study and um, better able to, um, to improve themselves. And there is also some research which shows that well-housed people um, are less likely to sp support division and conflict. Um, so it could hardly be more important. Um, and that's what the World Habitat Awards seeks to do. Every year, um, we have hundreds of submissions. Um, we seek out projects which make that difference to people's lives. Um, and we also seek out emerging ideas, um, new ways of tackling problems and ways of tackling new problems. Um, and we seek to bring them to a wider audience and help scale them up um, so that they help more people um, in housing need. We've been running the awards now for getting on for um, 40 years, and it's been in partnership every year with UN Habitat, um, and um, delighted that that is again um, this year. Um, UN Habitat, World Habitat, of course, separate organizations, but we work in partnership um, on the awards, um, and the executive director, Maimuna Sharif, um, is one of the final judges of the awards. Um, she can't be with us today, um, but we have got a message um, from, from Raf Tutz, who is the Director of Global Solutions, um, and he will be talking about um, the, 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 the awards and also about the 10 different award winners, um, a little bit of information about all of those. Ladies and gentlemen, friends and colleagues, welcome and congratulations to all the awardees and members of the World Habitat Awards Network. The World Habitat Awards, held in partnership with World Habitat, play an important role in addressing pressing global housing challenges. Since their inception in 1985, these awards have become instrumental in spotlighting innovative solutions, inspiring organizations and communities worldwide to develop effective ways to improve living conditions and create a more sustainable and equitable world.
Urbassan and the Senegalese Federation of Inhabitants focus on community-driven initiatives where communities deploy drone mapping to plan local infrastructure improvements, present proposals and supply data to local governments for evidence-based decision-making. The generation of certificates of occupancy empowers residents by formalizing their land tenure and similarly the strong focus on shifting cultural change on the role of women is showcasing how housing is central to reducing gender inequalities. Home for Good involves the private sector stepping up to provide affordable housing to low-income people and families, embracing housing in its social function and as a human right rather than a commodity. The partnership with specialized organizations ensures that people are at the center of each step of the process. Recognizing and supporting the work of these gold winners is imperative. Their achievements extend beyond housing. They touch upon social justice, human rights and community empowerment. Through recognition and support, we can amplify their impact, inspiring others to adopt their innovative models. By acknowledging these projects, we reinforce the idea that housing is a shared responsibility, encouraging true collaboration amongst governments the private sector and civil society based on protecting, respecting and fulfilling the right to adequate housing for all. In closing, let us not merely celebrate these remarkable achievements but also seize the opportunity to further share and scale these creative housing solutions. We encourage projects worldwide to submit their entries in January 2024 for the World Habitat Awards. Your innovative solutions can be catalysts for positive change, offering hope and security to people and families worldwide. Together, we can shape a better future where adequate housing is accessible and sustainable and communities can thrive. Publicator, I can not only see you, I can also see your World Habitat Awards trophy next to you. So fantastic. Thank you for joining us. Um, Publicator, can I hand over to you to hear more about your organisation um, and the project that um, won you that gold award? Bonjour, uh, Merci d'avoir participé. Je vois dans le plus début de discussion que... Ils sont très nombreux, ils viennent de partout dans le monde. Donc, euh, c'est pour nous un honneur, un grand honneur, aujourd'hui, devant ce parterre d'hommes et de femmes engagés pour les communautés défavorisées, donc de devoir présenter la structure Urbacel, donc, euh, qui est une ONG sénégalaise, donc, née dans un contexte d'inondation un petit groupe de professionnels donc s'était engagé bénévolement à aider des communautés est devenu d'abord une association une ONG donc engagée auprès des communautés au Sénégal dans plusieurs régions et nous travaillons sur le logement sur l'habitat en général et par habitat nous entendons tout ce qui tourne autour donc habitat avec un grand H parce que nous travaillons beaucoup sur l'assainissement, l'autonomisation des femmes jeunes en milieu défavorisé. Il est organisé en différents pôles. Donc, voilà, nous travaillons avec une fédération d'habitants. Euh, Urbacel et cette fédération d'habitants qui s'appelle la Fédération sénégalaise des habitants, nous sommes membres actifs de euh, Slam Dwellers International que nous avons rejoint il y a huit ans et qui nous a énormément inspirés et voilà, aujourd'hui, cette fédération est notre principal partenaire. 
va présenter donc euh, une première vidéo donc, qui vous donnera une idée de ce que nous faisons et de ce que nous faisons. 50,2% de la population urbaine d'Afrique subsaharienne vit dans un quartier précaire, ce qui représente plus du double de la moyenne mondiale. Ces quartiers précaires sont très vulnérables face aux changements climatiques. Depuis 2007, à la suite d'inondations sans précédent, des leaders communautaires des quartiers défavorisés de la banlieue ont commencé à se mobiliser pour trouver des solutions durables. L'ONG sénégalaise Urbassen est née de cette expérience et accompagne des habitants afin d'apporter des réponses aux problèmes des populations défavorisées. La Fédération sénégalaise des habitants est au cœur du dispositif de mise en œuvre de ces projets et programmes. Elle compte 622 groupes d'épargne, soit environ 20 000 membres, dont 96 sont des femmes. L'intervention de Urbassen touche tous les domaines intéressant la vie des habitants en milieu urbain. La planification urbaine participative, la restructuration et la régularisation foncière, les travaux cartographiques, la collecte et la digitalisation de données, la réalisation d'ouvrages d'assainissement individuel et semi-collectif, la reconstruction post-inondation de l'habitat, l'aménagement d'espaces publics, d'espaces récréatifs pour les enfants, la formation et le renforcement de capacités, l'accompagnement pour le développement d'activités génératrices de revenus. Les deux structures disposent d'un outil de financement alternatif de l'habitat, appelé Fonds Rotatif, un mécanisme de financement solidaire, pérenne et autogéré, financé depuis 2014 par différents bailleurs. Ainsi, à travers une base de données appelée Urba Database, les membres de groupement de la FSH bénéficient de financements pour la reconstruction de leur habitat, le renforcement des activités génératrices de revenus et le cofinancement de micro-projets communautaires à l'échelle de la rue dans plusieurs communes d'intervention. Urbassen et la Fédération sénégalaise des habitants travaillent à partager leurs expériences fructueuses auprès d'ONG et de fédérations d'habitants au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée-Bissau ou encore au Togo afin que d'autres initiatives similaires puissent émerger et se consolider. Ces dernières années, Urbassen et la Fédération sénégalaise des habitants ont développé une filière de matériaux de construction écologique à base de terre et de tifa. Une soixantaine de jeunes ont été formés sur la chaîne de production des matériaux locaux. En plus de la réhabilitation de l'habitat, Urbassen et la Fédération sénégalaise des habitants mettent en œuvre un projet phare de construction à neuf d'habitat au profit des membres de la FSH. Il s'agit de la création d'un éco-quartier, de 140 maisons et d'équipements construits avec des matériaux écologiques dans la commune de Gender, en périphérie de Dakar. Pour y arriver, l'élaboration du programme urbain et architectural de la cité FSH associe depuis 2019 les futurs habitants et habitantes et les équipes techniques d'Urbassen et d'Urbamonde. Elle compte démontrer que des femmes aux revenus modestes, mais unies et organisées, peuvent vivre dignement dans des logements qui contribuent en même temps à la lutte de l'humanité contre le changement climatique. Voilà Voilà, merci beaucoup pour un PowerPoint qui détaillera un tout petit peu ce que vous avez vu dans, dans cette vidéo. Et nous avons parlé surtout donc euh, du plan de financement que nous avons mis en place et que nous appelons le fonds rotatif qui existe depuis 2014. Et ce fonds nous a permis euh, donc de, de beaucoup financer donc les groupements de femmes, de financer la reconstruction de l'habitat post-inondation, parce que comme je le disais tantôt, Urbassen est né dans un contexte d'inondation récurrente dans la banlieue de, de Dakar. Nous avons donc une, une longue expérience donc de gestion de ces problèmes avec les avec les les les, les, les populations vulnérables et nous avons beaucoup été inspirés par Slam Dwellers International, que nous avons joint depuis huit ans, donc, euh, et qui nous a permis de mettre en place aujourd'hui une fédération très forte, euh, une fédération de près de 20 000 membres, donc euh, avec près de 96 de, de femmes. Euh, ce fonds euh, existe euh, donc depuis 2014, il a été officialisé comme ça en, 2000, en 2016, 
Voilà quelques chiffres. Voilà, en 2014, nous n'étions que, que 20 groupes. Et en 2023, nous sommes 622 groupes, ce qui veut dire que peut-être que nous sommes sur la bonne voie et que les gens nous rejoignent de partout. Et avec une particularité, la Fédération sénégalaise de l'Urbassin ne vont jamais dans les quartiers. Donc, pour dire ce que nous faisons, nous préférons donc utiliser le bouche à bouche. C'est des gens qui sont là-dedans, qui participent, qui comprennent, qui en parlent à d'autres gens et qui viennent rejoindre donc, la, la Fédération. Et ce fonds, il est alimenté par donc de, des appels qui nous viennent de plusieurs donateurs, parmi lesquels l'Agence française de développement, la Fondation Abbé Pierre, la Fondation Genevoise de coopération, la Fédération Vaudoise de coopération. Mais ce fonds est aussi alimenté par l'épargne des groupes. Et ici, au niveau de ce fonds, ce ne sont plus les membres de la Fédération qui épargnent, mais les groupes. Parce qu'au niveau de la fédération, la fédération ne reconnaît que les groupes. Donc, euh, chaque groupe épargne tous les mois. Nous avons voulu que l'épargne, elle soit petite, mais quand il y a beaucoup de groupes, ça devient rapidement quelque chose de conséquent. Et voilà, 5 000 francs, 5 000 francs par groupe et par mois. Je crois que ça correspond un peu à 8, 9 dollars par mois et par groupe. Donc, euh, l'argent des groupes aussi vient alimenter ce fonds. Et c'est ce qui permet au groupe maintenant de lever des fonds pour leurs membres et ne pas s'attendre à ce qu'on leur demande une caution, une garantie ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de, la seule caution, c'est vraiment, ou la seule garantie, c'est l'appartenance à la, à la fédération. Voilà. Quand un membre maintenant a un besoin et s'adresse à son groupe directement, c'est le groupe qui accepte de le porter ou qui refuse de le porter. Ce groupe maintenant s'adresse à la fédération qui aussi fait son évaluation, est-ce que le groupe est actif, est-ce que le groupe est parmi régulièrement, etc. Et c'est en ce moment que le dossier est transmis à Urbassen, qui, avec son équipe technique, va sur le terrain, évalue la demande, étudie la faisabilité technique, puis donc la chargée du fonds rotatif étudie donc cette faisabilité financière, est-ce que le groupe a suffisamment épargné, débutant, etc. Et c'est en ce moment-là, maintenant, que nous faisons le travail ou de réhabilitation ou de financement et nous le faisons ensemble avec nos équipes, mais tout en responsabilisant la fédération. Parce que le grand décideur, vraiment, c'est la fédération. Voilà ce que permet de faire le fonds Revolving. Et puis là, maintenant, nous avons aussi beaucoup travaillé sur les matériaux locaux. Là, on a un centre où on forme des jeunes à l'utilisation de la terre pour faire du bé pour faire de l'adopte et nous essayons de valoriser aussi le TIFA sur lequel nous travaillons énormément. Donc, le projet phare que nous avons actuellement, c'est l'éco-quartier que nous voulons faire à Gender pour à peu près 150 maisons et sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement et qui est très avancé. La briqueterie est installée, donc les plans de lotissement sont faits et voilà, donc euh, dans peut-être quelques semaines. Nous allons faire sortir de terre les premières, les premières habitations pour permettre aux membres de la fédération de retrouver leur dignité perdue pour certains juste parce qu'ils étaient donc dans une condition assez difficile, assez vulnérable. Voilà, nous, nous remercions tout le monde donc de nous avoir écoutés. I'd like to come to somebody who knows a lot more about this project, and I really wanted to get a sort of an external sort of view, view of it. So you'll have heard Papa talk about um, SDI, Tractual as International, um, and Joseph Maturi, um, the chair, is joining us. Um, and Joseph, I wonder if you could give us a view about what makes um, Urbasen's work so special. Uh, so first of all, is to, on behalf of SDI, uh, is to our gratitude for inviting us. Uh, second of all is to congratulate all the winners. I think uh, as SDI, we are also in this uh, housing space. So basically how we work, uh, we work with organized communities uh, in informal settlements to address uh, issues around housing, uh, decent housing, affordable housing. Uh, we also address issues around access uh, for the poor and the people living in informal settlement access to basic services. Uh, like sanitation, water, and we also advocate uh, around uh, um, around secure tenure so that people can be able to build their own homes. And the way we do it, we organize around uh, women cooperatives and uh, we organize around uh, communities mapping and profiling 
their own communities uh, are prioritizing what are the issues uh, and also basically having very good working relationships uh, with the city because we understand um, uh, with, with, with community savings alone, uh, even with support from external funders, uh, it's not sustainable. Uh, so that's why we bring in the city government and national government uh, because they have an obligation and a duty uh, to provide housing uh, for, 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 for poor communities. So what's so special about FSH and Ubersen and where uh, I met Papkita some years back uh, in Switzerland when we are looking at the habitat um, uh, group. Eh? And uh, uh, SDI had its first visit. And when we went there, we were very impressed by the work that Papkita, Ubersen and FSH were doing in terms of organizing women. So one of the things we organize women is around savings. And we saw that they have a very strong uh, cooperative model of women's savings, uh, a real grassroots movement. And as Slam Dollars International works with grassroots movements who are addressing uh, issues around housing. The other thing we saw that they had very good relationship uh, uh, working with the city of Dakar in areas that they were working in. And uh, our association with them, uh, and they wanted to be part of the network, uh, so I pushed on the SDI, uh, Senegal is a member of the SDI network, and they're also members of the council. And basically the council is made up of uh, uh, mature federations. Um, so the other thing, um, and where we see our relationship with, uh, Uber, with Ubersen and FSH, was um, that uh, we have for many years, uh, a lot of countries in the French speaking uh, West Africa, have been trying to be part of this network. And because of language barrier, uh, initially we had Togo, then we had Burkina, then we had, um, and we had, uh, we had um, uh, Senegal joining lately. We had always challenges when you organize a hub meeting. A hub meeting is a space where federation leaders and their, and their support institutions can sit and just share their experiences around housing issues, what they are doing, what are the lessons that can be learned, and SDI does a lot of this inter-community, inter-country exchanges to build solidarity, uh, to share experiences, and basically to support each other in terms of what uh, agenda that they are addressing. So we saw an opportunity to build a very, for, 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 to build a very strong uh, grassroots movement and, uh, and a network in the French-speaking West Africa, where we have Togo, we have Burkina, we have now Benin joining, and for us, uh, the crucial role that we see Ubersen and FSH playing is to anchor the process around there because they have everything. Whatever SDI is all about can be found in Dakar. A good housing process, a strong women grassroots movement, a good savings model, and a good partnership. And they have demonstrated uh, on the ground, and I think hence why they won this award. They have demonstrated on the ground that they can actually uh, involve communities in planning, in designing, and in the implementation of, of, of projects. One of the things we say, poor people do not want this tokenism of community participation. They don't want to be beneficiaries of projects. They want to be partners in whatever uh, is happening in their communities. They want a partnership an engagement eh, with the city. They want to be part of the dialogue. They want to be part of the decision making. And it clear, clearly Obasen has, uh, and, and, and the Federation of uh, Women have clearly demonstrated. So, and I think the next level for us is how do we support now F FSH, and we call them the Alliance, the SDI Alliance in Senegal, uh, to support all these other countries in terms of exchanges, in terms of building their capacity, in terms of sharing their skills in data collection, in mapping out their settlement, profiling their cities, in terms of sitting with the city. Uh, and, and, and one of the things we say, and we support communities, it does not possess. So how do we support them, build their capacity in terms of now being able to sit uh, with the city mayor, with the national government as equal partners in addressing urban issues, slum issues, housing issues. So how do we support that? How do we anchor that process moving forward? And I think for us, 
we have started this support. Mm -hmm. And I think at, as a network, uh, we'll be planning a lot of exchanges uh, to build Senegal and Dakar in particular to be a learning center for these other uh, French-speaking West African, West African hubs, not only, even beyond other countries who have been there before. Because we think um, it's the, the model, one of the things that uh, I'm very proud of is in Dakar and FSH, it's 100% grassroots women's savings. Grassroots women's savings. And also we look at the partnership that they have been able to build and the projects they have done. I think for us, one of the lessons that I took, because I was part of the Habitat Award celebration presentation, what I took, I think for us, even in my country, we want to do grand projects. We want to do 10,000 housing units. We want to do planning for 100,000 households. What impressed me most was Ubersen and Davis are able to respond on time by the basic needs, the basic community, whether it's a, a sanitation project over here, whether it's a, a project at the bus park. And I think for us, it's a model that we want to, to look at. How do we now look at cross communities? What are the issues that they are, they are facing? Is it an issue of flooding? Now with climate change, most African cities, our biggest problem is flooding. Mm -hmm. And flooding now is turning to be, uh, we have even evictions by, we are calling them evictions by climate change. To look at the locally led adaptation. And for us, we want the, we, we are setting, and I think Dakar has demonstrated that in terms of setting, uh, localizing. Yeah? To me, the climate change discussion is very elitist. Dakar has, has demonstrated through its project how we localize, how we demystify this, the, the, the climate change agenda by doing small projects that address immediate community problems, whether it's drainage, whether it's a toilet in the market. And for us, Locally led adaptation is good old slum upgrading, but we are looking at it from a climate eye. Fantastic. Thank you. That's a, that's a great um, summary. And I think your experience from across Africa, um, I, I think, is, is really valuable to, to sort of understand where this fits in. And I really liked the, the point you were making about how Senegal can now operate as a kind of a, a starting point from for, 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 for other countries um, in West Africa um, and help sort of take take that learning um, to, to many more places. Papa, you've had, I've seen a number of questions you've been answering. Fantastic. Um, thank you for doing that. Um, and I'm, I'd just be interested in what you would like from, from people um, who are listening to this part of the audience today. How do you think they may be able to help your work at Airbus, Airbusen? Voilà, merci beaucoup. Nous avons tenté donc à travers le chat de répondre à certaines questions qui sont posées. Mais ça, c'est une grande opportunité d'avoir euh, tous ces acteurs-là réunis aujourd'hui grâce à l'appui de World Habitat et son accompagnement. Et voilà, Urbassen, euh, je me dis que nous serons d'éternels apprenants euh, déjà en élargissant notre réseau, en ayant la possibilité d'échanger avec d'autres acteurs, d'autres structures, donc qui viennent de continents différents, qui travaillent dans des contextes différents. Voilà, donc euh, les échanges pair à pair sont pour nous quelque chose d'extrêmement important. Parce que la particularité dans notre travail à tous, c'est que nous, nous travaillons dans un secteur qui évolue tout le temps, donc notre travail, nous sommes obligés de le repenser tous les jours. Tous les matins, quand tu arrives au bureau, tu es devant de nouveaux cas, donc il faut de la réflexion, il faut des échanges, en tout cas pour pouvoir faire face à cela. Ici, au Sénégal, contrairement peut-être à l'Europe, nous avons un problème très, très particulier Donc, mettre en scène le secteur privé est extrêmement difficile parce que nous travaillons avec des gens donc, euh, qui ne sont même pas reconnus par le système euh, financier formel, qui ne sont pas reconnus par les banques, euh, ce qui fait que nous, la principale source sur laquelle actuellement nous pouvons compter, c'est vraiment l'épargne des communautés, qui est une épargne très, très faible, parce que c'est une épargne qu'il faut regrouper, non pas sur deux ans, trois ans, mais quand tu comptes que sur ça, donc c'est une épargne qu'il faut regrouper sur dix ans. Donc avant de parler donc de quelque chose d'assez conséquent pour aller vers les gens et leur parler.
Quand dans nos pays, par exemple, le mot « banque » fait peur, et en passant, je vous traduis « banque » chez nous, on peut dire « penniless ». Donc, « banque », ça signifie être pauvre en Wolof. Donc, la banque, ça fait peur. Les gens ne peuvent pas accéder aux banques. Et la banque, souvent, s'apprête et dans des conditions de leur, 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 leur reprendre leur, leur, leur maison. Ça, c'est quelque chose que nous aimerions éviter. Donc, la question du financement se pose. La question de l'accès foncier aussi se pose. Et nous, il dialogue avec les gouvernements locaux, en tout cas pour accéder à la terre pour les couches les, les, les plus faibles. Ça, en tout cas, c'est de grands défis. Et je pense que c'est à travers l'apprentissage continu, la rencontre d'autres acteurs que nous pouvons essayer de voir ce qui se passe ailleurs et de voir aussi comment nous adapter chez nous. Vraiment, merci beaucoup. C'est ça que nous attendons surtout. Thank you, Papa Kaito. That's that, that's um, that, that's really really helpful. And I think I think just just worth going back to what um, Joseph was saying earlier. He's had to he's, he's had to leave the call. Um, but um, about the way in which there's the SDI which had previously sort of worked in southern and eastern Africa that actually your work in Senegal has sort of opened up a, a new network of SDI um, affiliates through Francophone Africa and so sort of brought something um, across the whole of the continent so you know thank you for all of your work there of, um, of, of helping um, lots of people in lots of, 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 of countries um, in your region. I, I'd like to sort of pick up um, your your point sort of um, Papa about the sort of funding and the private sector is something which sort of came up a number of times about the sheer scale of investment which is needed in the housing sector not just to create the, ha the housing that we need but to also to retrofit and upgrade the housing which is substandard that we've got. Christoph uh, something which we haven't really sort of explored much in this session but the the, the work um in Senegal the the sort of the eco um area which um which Urbacen are, are, are developing um and the sort of very low carbon nature of of of, of the homes there and I just just wonder if the, you've got any reflections on that because of you know of critical importance of course and it's a very um interesting also component of the work um I would say that, I mean, in, in what we do, there is usually we look at the environmental sustainability of the of the housing stock. Um, we know that this is really like something very important at the moment, particularly in the European region. Uh, there are many programs, many initiatives, so, but it's also like comes at cost. Um, so I think it could echo also like the comments that Susan uh, made in terms of, I mean, management, uh, and like the maintenance of apartments, I guess, comes at a cost. The fact of refurbishing like this flat also is kind of pricey. And and we see, um, um, I mean, the opportunity of uh, public subsidy and public support also like to, to be able like to, to really like make this transition to make this, uh, this housing uh, more energy efficient, um, but also like to save the cost uh, for the power bills for tenants, which is also like very important in terms of uh, of affordability. Urbasan uh, like support to this initiative also like to to develop this uh, innovation in terms of building materials, uh, earth based. Uh, it's also like very interesting, very innovative in a way, but uh, it's also an opportunity to match like the local knowledge in terms of construction to make people and communities more uh more resilient uh in the way that they are building houses so of course this is something that we we are we are very interested in and, and promoting in in various ways uh, we have a, a specific tool that we have developed uh, earlier this year uh, together with UN environment another UN agency in charge of, of environment and climate change and uh, UNOPS this tool is called like the housing value assessment methodology and basically it is a sort of certificate uh, quite similar to what we can find in like uh, different type of housing markets for uh, different type of certificates but focusing on like low income uh, housing uh, and and uh, uh, more affordable uh, building constructions in like uh, specific terrain it could be like in post disaster post conflict area so uh, context in which you know usually we do not have like 
very specific guidance about how to build, what to build, what to do in terms of sustainability, resilience. So this is an important element. But yeah, I think this these two dimensions of environmental sustainability and cultural sustainability are very important the way that we're looking at housing overall. Wonderful. Thank you, Christoph. Papa Kato, if I can come to you for a last word. There was a question actually about um, the amount of support that um, you have received from government for your project. Um, but I'm interested in that. And any final words you have? Voilà, donc, uh, j'en profite parce que nous ne recevons pas directement de l'aide du, du gouvernement central ou des gouvernements locaux. Uh, seulement, nous avons avec eux d'excellentes relations parce que nous avons des conventions signées avec euh, l'ensemble et leur principal apport dans ce que nous faisons. Donc c'est l'accompagnement, c'est le, le conseil, mais il n'y a pas grand-chose que nous attendons d'eux. Euh, maintenant, sur le principal projet sur lequel nous sommes, je l'ai dit tantôt, la question du, du financement se pose. Donc, euh, parce que dans ce projet, nous n'avons jamais eu de subvention de quelque nature que ce soit, Donc, nous sommes donc sur l'épargne. Donc, euh, c'est extrême, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Nous ne pouvons pas aller vers les banques parce que les gens que nous encadrons sont souvent du secteur informel. Nous n'avons jamais eu de subvention pour ce projet. Donc, c'est le lieu vraiment de lancer un appel à tous ceux qui peuvent donc, euh, régler cette question du, du, du financement et du montage. Et puis, il y a Il y a une chose aussi, depuis que nous avons gagné donc, ce, ce prix avec l'habitat, voilà, c'est la reconnaissance partout en Afrique. Euh, actuellement, beaucoup de pays sont braqués sur le Sénégal. Nous connaissons tout le monde a envie de savoir ce que nous faisons. Tout le monde a envie de rejoindre l'organisation Slam Dwellers International. Et nous sommes en train d'organiser la partie francophone de l'Afrique occidentale. Parce que il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient, ça ne bougeait pas. Actuellement, nous sommes huit pays à essayer d'avoir, à essayer d'asseoir une certaine organisation. Donc, on peut ce que nous faisons et essayer aussi donc euh, l'expérience de l'urbain de partager ça avec d'autres pays pour que nous puissions prendre en charge d'autres mmh. fédérations dans ces pays que nous avons mis en place. Je vous parlais de la Guinée-Bissau, du Togo, du Burkina, du Niger, du Mali, etc., de la Guinée. Nous sommes en train de faire un excellent travail, mais nous avons aussi besoin de cela, d'appui, donc pour tout ce qui touche à la communication, le partage, et surtout, nous avons besoin de formation. Je l'ai dit tantôt, nous, sommes, nous travaillons avec des gens pauvres, excusez-moi le terme, et nous ne pouvons qu'essayer de sortir en tout de la démarche classique et d'essayer de valoriser tout ce qui peut l'être, donc euh, tout ce qui est matériaux locaux, en tout cas pour diminuer le coût de ces logements et permettre à tout le monde d'accéder à ça. Merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de développer cela. Really grateful to to all of um, the speakers. I think it's been a re really interesting discussion in West Africa. Remarkable work that has been that is going on there. Um, I always think there's a big difference between housing and homes. And for housing, you need a, an organisational system um, which um, which drives things forward and makes sure that things work. Um, and th that's what the Urbasan Sen have, have achieved. And to actually hear how that is now networking out across Francophone West Africa um, to encourage encourage more and more um, projects like that to take place is really encouraging and, 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 and heartening. So whilst the, the world might be full of bad news, there's lots of really good news and we've heard some of it today. Um, and there's lots more out there as well. Look at the other projects which um, which were, were awarded um, the different awards um, this year. Um, and please keep in touch with us um, and keep them coming because the awards just, I think, are, um, are, are the sort of centre of what we do um, and enable us to find these um, uh, projects, share them with you, spread them out and get more homes for people who need them. So I just wanted to say thank you also to all of the audience. Um, great to have so many people. Keep in touch with us. If you've got um, any projects which you would like to enter for the awards, um, the awards open again at the beginning of January for, for about two months. Um, and also at the beginning of January, we'll be announcing the next award winners um, for 2024.